Non possiamo più negare che l'inquinamento sta soffocando il nostro pianeta, con plastica, rifiuti, sostanze chimiche, radiazioni. Spesso, rivolgendo gli occhi al cielo, ci accorgiamo che il suo colore e la sua brillantezza sono offuscati. Il sole non riesce ad illuminarlo come vorrebbe. Le nubi appaiono sempre più scure. Un cielo oscurato non ci permette più di sognare, non ispira più la nostra fantasia, ci rende tristi ed impotenti. Un futuro senza cielo, senza stelle, senza luna, è un futuro triste e privo di emozioni. Che cosa riusciremo a vedere puntando i nostri occhi verso il cielo? Micropolveri inquinanti? Buste di plastica volanti? Non aspettiamo che dall'alto scendano leggi che ci spingano ad agire per bene. Muoviamoci! Se restiamo in attesa, il mondo verrà schiacciato sotto il peso della noncuranza e dell'indifferenza. Ogni secondo è importante, ogni secondo conta e ogni nostra azione può essere fondamentale. Ci siamo illusi per anni che la natura fosse un bene inesauribile, ma ci stiamo accorgendo che così non è. La natura si sta ribellando, si fa sentire. È un organismo vivente che ha bisogno di un equilibrio. Certo, la Terra ha saputo sopportare cambiamenti violenti e devastanti, operati non solo dall'uomo, ma anche dalla natura, come le glaciazioni, ed ha saputo sempre trovare un nuovo equilibrio ambientale. In questi ultimi due secoli, però, l'intervento dell'uomo si è fatto massiccio. Anche visivamente ci rendiamo conto che il nostro pianeta è ormai costituito più di cemento che di verde. L'inquinamento invade le nostre città. È dovunque, nell'aria, nell'acqua, nel suolo, intorno a noi, e sta provocando malattie gravissime come tumori. L'inquinamento atmosferico è l'insieme di tutti gli agenti fisici, chimici e biologici che modificano le caratteristiche naturali dell'atmosfera terrestre. Le cause dell'inquinamento atmosferico possono essere naturali o artificiali. Fonti naturali Vulcani, incendi e processi biologici Fonti artificiali Traffico veicolare, attività e residui artigianali e industriali Gli effetti che gli inquinanti provocano nell'ambiente sono l'effetto serra e le piogge acide, che poi comportano altri problemi come il buco dell'ozono. L'effetto serra, quindi, è un fenomeno climatico che consiste nel riscaldamento degli strati inferiori dell'atmosfera per effetto di alcuni gas, chiamati gas serra. I gas presenti nell'atmosfera assorbono, in vario modo, le radiazioni provenienti dal Sole. Buona parte della radiazione solare riesce a raggiungere la superficie terrestre e, insieme all'anidride carbonica e al vapore acqueo, fa sì che la temperatura media della Terra si mantenga sui 15 gradi centigradi circa. Se non ci fossero le radiazioni solari, sarebbe inferiore ai meno 18 gradi centigradi. L'aumento dell'effetto serra in seguito alla rivoluzione industriale è stato causato soprattutto dalle emissioni di CO2 fossile in atmosfera. Si crea dunque una barriera che non permette alle radiazioni solari di tornare ad alta quota dopo essere arrivate sulla crosta terrestre e ciò determina un surriscaldamento che destabilizza gli equilibri dei cicli naturali. L'aria è più inquinata e provoca conseguentemente piogge acide che hanno così un impatto ambientale notevole. La pioggia acida interferisce sullo sviluppo degli embrioni degli animali acquatici, danneggia le foglie delle piante impedendo la fotosintesi, corrode i monumenti, distrugge i batteri necessari alla decomposizione delle sostanze organiche, con conseguente accumulo di sostanze tossiche nei fondali.
con l'inquinamento del suolo si indica l'alterazione dell'equilibrio chimico, fisico e biologico del suolo, nonché la predisposizione all'erosione, agli smottamenti e l'ingresso di sostanze dannose nella catena alimentare fino all'uomo, ad esempio le isole di plastica. Tra le cause principali dell'inquinamento del suolo si trova soprattutto la dispersione di rifiuti solidi, liquidi e gasosi. A differenza dei rifiuti organici, del resto dei materiali solidi di scarto non si presentano biodegradabili e i rifiuti liquidi, quali insetticida, fertilizzanti, medicinali scadute, raggiungono le falde acquifere sotterranee, mettendo in circolo acqua contaminata, che arriva anche nel processo della catena alimentare. L'inquinamento dell'acqua costituisce uno dei fattori di maggiore preoccupazione al giorno d'oggi. Senza acqua non c'è vita. Tra le cause, una provenienza industriale con scarti provenienti dalle lavorazioni industriali, la presenza di fertilizzanti e pesticidi derivati da un'agricoltura poco rispettosa della natura. Un altro elemento che ha un forte potere inquinante sull'acqua è il petrolio, come del resto tutti i materiali pesanti. Ciò può comportare gravi danni alla salute dell'uomo. Ingerire questo elemento può addirittura condurre alla morte. Quasi la totalità del pianeta non è in grado di vedere le stelle a causa dell'inquinamento luminoso. La stragrande maggioranza della popolazione mondiale vive sotto un cielo inquinato da luci artificiali. È l'introduzione della luce artificiale nell'ambiente che sostituisce quella naturale anche quando essa è presente. Le lampade a led si stanno ampiamente diffondendo, in particolare nel settore dell'illuminazione pubblica, grazie ai loro bassi consumi. Proprio i led sembrerebbero giocare un ruolo importante nel livello di inquinamento luminoso nella parte blu dello spettro. L'inquinamento luminoso è stato inserito come elemento cancerogeno. I soggetti più a rischio sono coloro che lavorano di notte o che sono sottoposti per molte ore al giorno a sorgente di luce artificiale. L'inquinamento acustico rappresenta uno dei più gravi problemi ambientali a causa dell'elevato e diffuso impatto sulla popolazione. I suoi effetti negativi sulla salute umana sono ormai noti. Il fastidio provocato dai rumori è un'esperienza quotidiana per chi vive nel caos dei centri urbani. Ciò ha comportato disturbi nel sonno, infarti, malattie cardiovascolari. Incide anche sul benessere fisico, mentale e sociale di ognuno di noi. Il traffico veicolare rappresenta la principale forma di disagio per i cittadini, poiché coinvolge gran parte della popolazione. Ma anche le strumentazioni elettroniche, elettrodomestici, cellulari, eccetera, le attività commerciali, bar, pub, discoteche e i fenomeni meteorologici contribuiscono a generare inquinamento acustico causando forte stress. Io vorrei il mondo così, e voi? Il mondo sta negando, proteggiamolo, salviamolo, diventiamo eroi! E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte 
il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte un'isola intera ha trovato nel mare una tomba il falso progresso ha voluto provare una bomba poi pioggia che toglie da sete alla terra che erra che è viva invece le porta la morte perché è radioattiva eppure il vento soffia ancora Sfrutta l'acqua alle navi sulla prora e sussurra toni tra le la raccolta fa la differenza nella gestione dei rifiuti, la raccolta differenziata indica un sistema di raccolta dei rifiuti che prevede una prima differenziazione in base al tipo di rifiuto da parte dei cittadini, diversificandola dalla raccolta totalmente indifferenziata. Fare la raccolta differenziata significa ridurre notevolmente la massa dei rifiuti da smaltire e frena lo sfruttamento di risorse naturali preziose. La plastica viene raccolta, divisa per tipo e colore e viene pressata in pallet. Viene poi messa nei processi di produzione della plastica vergine e pressata per realizzare nuovi oggetti. L'alluminio viene selezionato e diviso da altri oggetti, viene poi triturato, fuso e colato per realizzare lingotti e altri oggetti. Il materiale organico viene raccolto in cassoni e decomposto per ricavarne fertilizzante. Raccogliamo, ricicliamo, diventiamo artefici del nostro futuro! Dreams really do come true.